1話から衝撃的すぎて視聴者も驚愕したアニメ10選今や日本では誰もが視聴しているであろう文化的作品アニメ数多くの作品が世に出ている昨今どの作品もとても素晴らしいものですが中には視聴者の心をいきなりわしづかみにするような伝説的な作品もあります今回はそんな1話から衝撃的すぎて驚愕したアニメを10位から1位まで発表していきますのでぜひ最後までご覧くださいそれではスタート第10位「新世紀エヴァンゲリオン」第10位は「新世紀エヴァンンゲリオンです1995年10月より放送されていたアニメで今なお愛され続けている名作であることは言わずもおかなでしょう物語は西暦2000年の東京が舞台セカンドインパクトと呼ばれる大災害によって世界人口の半分が消えてしまった後の世界になっていますえ世界人口が半分2000年当時の世界人口がおよそ60億人なので単純に計算すると30億人の命が消えている世界線ということになりますこの時点で世界観がかなりすごいことになっているというのが分かります主人公碇真二はある日突然父親に呼び出され人型の巨大兵器エヴァンゲリオンに乗り謎の敵首都と戦うことを命じられるというのが概要ですエヴァンゲリオンは1990年代にアニメブームを巻き起こした傑作として名が広まり今も多くの人が愛する名作になりましたそういったのもやはり設定の妙がものを言ったと言えるでしょう世界人口の半数が消えた世界それでも人類は絶望しているわけではなくむしろ災害に対して対策を講じている状況というのがリアリティを感じさせます学校などの教育も普通に再開しており大災害の後多くの人間が尽力し復興をしたという背景が見える設定に制作人の魂を感じるここが衝撃を与えたのかもしれませんね9位ポプテピピック第9位はポプテピピックですポプテピピックは2018年1月より放送開始された作品でその概要はもはや説明することが難しいものになっています強いて言うなら女子高生ポプコとピピミがいろいろギリギリなことをしていくとでも言いましょうかまず第1話で衝撃だったのがダブルキャストを採用したという点30分の尺に対し本編は15分だけにして2回同じ話を違う声優でやるという方式が採用されていました一体声優にどれだけお金をつぎ込んでいるんだと視聴者に突っ込まれたのは言うまでもないでしょうまたアニメが放送される際のキャッチコピーもどうあがいてもクソ世界一無駄な30分など言いたい放題な状態になっていましたそれに悪乗りした視聴者たちもクソだクソだと言っていましたが制作人はそれを受け入れていたようです視聴者制作人ともにクソ呼ばわりする作品はアニメの歴史史上稀なのではないでしょうかこれも間違いなく視聴者を驚愕させ未だに記憶に残らせる作品だったと言えるでしょう8位名探偵コナン第8位は名探偵コナンです名探偵コナンももはや国内に知らない人はいないんじゃないかというくらい長寿作品となってきました作品内ではまだ小学生なんですけどね彼ら名探偵コナンは言わずと知れた探偵ものの作品なのですが第1話から事件が起きています第1話はまだ主人公コナン君は高校生新一の姿をしていて幼なじみの乱と遊園地に来ていますたまに聞いたことがある人もいると思います俺は高校生探偵工藤新一幼馴染みの乱と遊園地に来ていたら怪しい黒ずくめのの下りそうあれ第1話の話をしていたんですそんな第1話で起きた事件ですが割とえぐい事件でジェットコースターを利用した首の切断事件なのですいくら憎かったと言ってもやり方がちょっとえぐすぎませんかねアニメ版では流血表現はさすがにヤバすぎるので何か白く光って表現されていましたがコミックス版だと流血はベタ塗りされていてインパクトが倍増です探偵ものというのはタイトルから分かりますし第1話なので印象を強くしたいのかというのも分かりますしかしやることがとにかくえぐい今やコナン君はすっかり人気作品となっていますが第1話のあの衝撃を覚えている人も多いのではないでしょうか7位悠々白書第7位は悠々白書です今回ランキングを作る際初めてタイトルの中に星を入れなければならないことを知りました今までは悠々白書と書いていました
富樫先生ごめんなさいアニメ「悠々白書」は1992年10月から放送されました主人公浦飯祐介が紆余曲折あり戦いに身を投じていくことになるのですがその紆余曲折というのが第1話から死亡するというものなのです第1話から主人公が亡くなってしまいましたどういうことって感じたと思いますが事実です実は浦飯祐介はかなりの不良で喧嘩ばかりしている中学生でした浦飯が歩いていると子供が道路沿いでボール遊びをしていました完全なフラグですが見事フラグ通り子供が道路にボールを飛ばしてしまい道路に飛び出してしまいます不良の恨めしが子供を助けるわけがないそう天国の神様は思っていたようですが予想に反し恨めしは子供を助けるために子供を突き飛ばしますその結果命を落とすというわけですが悠々白書の世界観ではあの世が存在しておりあの世の使いが不良の恨めしを人を助けて命を落とすなんて予想外だったと言って生き返るチャンスをくれるというのが第1話の展開ですおおまず生き返るところからのスタートかと意外性で注目したわけですねその後の展開の面白さや独特のセンスは今なお多くのファンが魅了されているようです6位学校暮らし第6位は学校暮らしですアニメ学校暮らしは2015年7月まで放送されていましたほのぼの学園アニメ来たーこういうのでいいんだよと思って視聴した方も多いと思いますが何やら空気が不穏ですなぜか校内で寝泊まりしている主人公生徒会室の札の上に学園生活部と書かれた張り紙机や椅子で廊下を塞いでいる謎のバリケードさらに言うと登場人物はなぜか校内で甲板などを食べています一体何が起きているのかと思ったら後半学校内は荒廃していて窓ガラスが割られていたり人が倒れている描写が実はこの学校はゾンビだらけになっていて主人公たちは唯一生き残った生徒たちだったのですしかし主人公視点ではほのぼのとした日常が送られているという設定になっているようで何も不思議に思っていませんどうあがいても絶望ですよこれほのぼの学園アニメかと思ったら学園ゾンビものだったんですから上げて落とされる感覚かと思いきや普通に意外性抜群で面白がる視聴者の方が多かったようですかなりの衝撃が視聴者に走ったのは事実ですねその人気の高さから実写化までされましたが実写化はまあお察しの通りです5位おそ松さん第5位はおそ松さんですおそ松さんは2015年10月から第1期が放送されたアニメ作品で原作は赤塚不二夫先生のおそ松くんになっています赤塚不二夫生誕80周年記念で制作されたアニメですがこちらもポプテピピック同様やりたい放題の作品になっていました第1話はとにかくさまざまなアニメ作品のパロディせっかくの第1話ということでかなりお祭り騒ぎ感を出していったのでしょうそれがいけなかったのか制作委員会の判断により第1話は DVD ブルーレイに収録されず伝説の作品になってしまいました今や見たことのある人の方が少なくなってしまったのかもしれませんねちなみにどんなパロディネタをやったかというとここではお伝えできないくらいギリギリなものばかりです本編内で声優さん本人も突っ込んでしまうほどの内容ですもしも見ることができたら存分にお楽しみください4位「進撃の巨人」第4位は「進撃の巨人」ですアニメ「進撃の巨人」は2013年4月から第1期が放送されました「進撃の巨人」も今や知らない人の方が少ないほどの超大作になったと言っても過言ではないでしょう概要としては圧倒的に巨大で力もあり人間を食べる存在巨人とそれに抗う人間等を描いたファンタジー作品になっています人類は巨人の身長を超える壁を作りその壁の内側で生活していましたがある日という内容ですが第1話の衝撃は平和だと思っていた生活が一変超大型の巨人に壁を壊されてしまうという展開なすすべなく食べられていく住人たちの姿を目の当たりにしてしまう主人公エレン完全に絶望状態ですこの絶望的な状況からでも入れる保険があるんですかと視聴者も思わず言ってしまいそうですこの先どうなってしまうのかと
視聴者を釘付けにした伝説の作品と言えるでしょう3位機動戦士ガンダム第3位は機動戦士ガンダムですアニメ機動戦士ガンダムは1979年より放送されました従来のロボットアニメから一新し戦争をテーマに機械同士で戦うだけでなく登場人物同士の相関や心理描写まで見せてくるのは当時としてはアニメなのにかなりリアリティを感じさせる描き方でしたまず第1話の衝撃的な点がすでに戦争が始まっている状態だということです通常戦争が始まる瞬間を第1話にしてもいいものをあえてアニメ版では戦争真っ只中のシーンを描いたそれが意外性を持っていました戦争が進んだ状態で敵軍の戦力の方が上回っている中自軍も敵軍も同等の兵器を作ったがそれを民間人の少年が操縦してしまうという展開ロボットアニメならではの胸が熱くなる展開ですがそれだけで終わらないのがガンダムです操縦はできてもまだ子供精神が未成熟な描写も多く主人公アムロに感情移入してしまう視聴者も多かったのではないでしょうか単純にロボットが暴れるだけのロボットアニメではなく心理描写や成長さらに言うとやられ役のロボットすらもかっこよく描かれているというのは当時のロボットアニメ界では革新的だったと言えるでしょうこちらも第1話から視聴者を釘付けにした名作です2位約束のネバーランド第2位は約束のネバーランドですこちらも多くのファンの心をつかんだ名作と言えるでしょうアニメ「約束のネバーランド」は2019年1月に第1期が放送されました第1話の内容としては個人員暮らしの子供たちが何不自由ない場所まさにエデンとでも言うべき空間で唯一の大人ママと一緒に生活しているという世界観になっています個人員から出て行ってはいけない個人員には森があるが森の奥には行ってはいけないなどのルールがあるものの子供たちは今の生活が幸せなのでルールを破るつもりは一切ありませんでした時折個人員の子が引き取り先が見つかったと言われ外に出ていくことがあります以降その子たちが手紙などをよこしてこないのは引き取り先の人がとても優しくていい人だからだとみんなは思っていましたしかしその実態は外に連れ出された子供は食用として出荷されていたのですその事実を知った主人公エマたちは食べられないために脱出を試みるがというのが第1話の概要です幸せだと思っていた空間が一転し絶望的な空間だと分かった時の登場人物たちの表情の変化などは見ていて辛くなってきます多くの視聴者にこの先どうなるの無事に脱出してと思わせる孫をことなき名作と言えるでしょう1位鬼滅の刃第1位は今や知らない人は国内にはいない作品「鬼滅の刃」です主人公は6人兄弟の長男責任感や正義感が強く誰にでも頼られるタイプの少年です大正時代で東京以外はまだまだ発展しておらず主人公たちは山で暮らしていて山を降りて村で採れた作物などを売って生活していましたそんなある日村から戻るとなんと一家が何者かに惨殺されていたのです主人公は鼻がよく聞き人間以外の何かが家族を襲ったと気づきます妹だけは息があったので妹を連れ医者に見てもらおうとするのですがなんと妹は人外である鬼になっていました鬼となった妹を救うため旅に出かける主人公というのが第一話の概要ですがいきなりひどすぎません家族全員奪われるってもはや語る必要のないくらいの名作だと思いますがこの第1話の衝撃を忘れられない人は多いのではないでしょうか「鬼滅の刃」を語る上では欠かせない伝説の第1話でしょういかがでしたでしょうかこの動画を楽しんでいただけましたらチャンネル登録・高評価ぜひよろしくお願いしますまたこんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますのでどしどしコメントいただけると嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょう。